സമ്പൂജ്യരായ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീതയിലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ പരമ്പരയുടെ ഒരു ക്ലാസ് ഇന്നലെ മിസ് ചെയ്തു കാരണം എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വാർഷിക ഒന്നാം വർഷം ശ്രാർദ്ധമായിരുന്നു എൻ്റെ മകനും മകളും ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഇന്ന് രാവിലെ അത് നല്ല വേദ പണ്ഡിതന്മാർ അർത്ഥവും സന്ദേശവുമെല്ലാം അറിയുന്നവർ ക്ലിയർ വേദ പ്രൊനൗൺസിയേഷനോടുകൂടി വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാവുന്നവർ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് വന്ന് വളരെ സുദീർഘമായിട്ടുള്ള വർഷ അന്തികം ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അവിടെ നടത്തി മഴുവഞ്ചേരിയിൽ ആ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു ഇന്നലെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പരോക്ഷമായിട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നു പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അറിയിച്ചില്ല അങ്ങനെയും കൂടി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം മറന്നു പോയതല്ല ചില ദിവസം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് കാലാകാലം ഞാൻ നാളെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മിക്കവാറും മുടങ്ങില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൊടുക്കലും എടുക്കലും നടക്കുന്ന വലിയ പ്രത്യേ വലിയ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത്ഗീത ജീവിതത്തിൻ്റെയും ചിന്തയുടെയും ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെയും മാർഗത്തിൻ്റെയും എല്ലാ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ ഊർജത്തിൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഈ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ഒരു ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് മറക്കരുത് ഒരു യുദ്ധക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയാൻ അല്ല അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ക്ഷേത്രം എന്താണ് ക്ഷേത്രജ്ഞാൻ എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്താണ് ജ്ഞേയം എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് അന്ന് അന്നും ഇന്നും അത് പ്രസക്തമാണ് ഇന്ന് വളരെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് കാരണം നമുക്ക് നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് ലോകം ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജി ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരം ഭാരതം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് മിക്കവാറും വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മന ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ശൂന്യതയാണ് ഇപ്പോൾ ശൂന്യതയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അവിടേക്ക് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ പ്രവർത്തികൾ വാക്കുകൾ വീക്ഷണങ്ങൾ അത് നല്ല ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ചൈനയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ശരി ഞങ്ങൾ എക്കാലവും ഭാരതത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഇന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കാരണം ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചൊരു യുദ്ധം പ്രാക്ടീസ് നടത്തി ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡറിൽ അപ്പോൾ ചൈന ഭയങ്കര ഫ്യൂറിയസ് ആയി അതിന് അമേരിക്കയ്ക്ക് വാണിങ് കൊടുത്തു ചൈന അതിന് മറുപടിയാണ് ഇന്ന് കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾ എക്കാലവും ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉറപ്പാണ് അമേരിക്ക വിശ്വസിക്കേണ്ട എന്നാലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഈ ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാരതത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ശ്രീകൃഷ്ണ ശ്ലോകങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുന്നൂറ് ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കണ്ട വെറുതെ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ശ്ലോകങ്ങൾ അത് മാത്രം കൊടുത്താൽ വളരെ വളരെ ഗംഭീരം നാളെ മുതൽക്ക് ഒരു ചെറിയ ട്രയൽ കൂടി നടത്തുകയാണ് ഋഗ്വേദത്തിലെ ഓരോ സൂക്തത്തിൻ്റെയും 
ചെറിയ സൂക്തങ്ങളാണെങ്കിൽ ഓരോ സൂക്തത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് വരികളല്ല സൂക്തങ്ങളിലെ അർത്ഥം റഫറൻസ് കൊടുത്ത് സന്ദേശം അർത്ഥമല്ല സന്ദേശം കൊടുക്കാം കുറേ കാലം പ്രൊഫസർ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സാറ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംസ്കൃത കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാളാണ് വളരെ വളരെ വലിയൊരു വേദപണ്ഡിതനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്നും രാവിലെയൊക്കെ വേദം വായിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പം അത് എഴുതിയ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥ സന്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എട്ട് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ആവും പക്ഷേ ഒരു പത്ത് റിക്കിൻ്റെ പത്ത് വരി വായിക്കാൻ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കണം അപ്പം എനിക്കതിങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ട് പോകാം ഒരു രണ്ടായിരം പേര് അയ്യായിരം പേര് പതിനായിരം പേര് അത്ര പേര് കണ്ടാൽ അത്രയായി നമുക്കത് വളരെ ഗംഭീരമല്ലേ കുറച്ച് എഴുതി അയക്കാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തോളാം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഒരു തരത്തിൽ കൺക്ലൂഷനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ശരീരമാണ് അത് പ്രകൃതിയാണ് അത് പ്രകൃതിയിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് 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 നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് പിന്നെ കുറേ മണലും സിമെൻറ്റും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ പക്ഷികൾ നാരികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരി കാട്ടിൽ വസിക്കുന്നവർ മുളയും ഇലയും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ കുടിലുണ്ടാക്കുന്ന മാതിരി പ്രകൃതി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ ഉണ്ടാക്കി എവിടെ നിന്നാണ് സാധനം എടുത്തത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ പിന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് സിലിക്ക കുറച്ച് കോപ്പർ കുറച്ച് അയൺ കുറച്ച് മെഗ്നീഷ്യം കുറേ കുറേ അധികം സോഡിയം കുറേ അധികം പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രകൃതി എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കി എന്ത് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ അതിനകത്ത് പ്രപഞ്ച ചൈതന്യം ഒരു എനർജി തന്നു ജീവൻ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തിൻ്റെ എനർജിയും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയലും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ കഴുതയും പട്ടിയും പൂച്ചയും പാമ്പും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്നൊരു അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ചിന്മയാ മിഷനിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അമ്മ കപ്പ കപ്പങ്ങ പപ്പായ അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഈ കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കാണുന്നത് ഇത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അത് കണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവവായു തരുന്ന ഈ ചെടി അമ്മ എന്തിനാ വെട്ടിക്കളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരച്ചിലാണ് അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും ഞെട്ടിപ്പോയി ഇതെന്താ ഇത്രയാ അത് ആൺകപ്പയാണ് കായ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കളഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് ജീവവായു തരുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ശരിക്ക് നമുക്ക് ശല്യമാവുന്നത് അവസാനം അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും ആ കുട്ടിയെ സമാധാനപ്പെടുത്തി ഈ ഒരു ചെടിക്ക് പകരം രണ്ടെണ്ണം നടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ആ കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുള്ളൂ ഇതാണ് ആ സ്പിരിറ്റ് സ്പിരിറ്റ് വേറൊരു സ്പിരിറ്റും കൂടി ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടു കിട്ടോ അത് ഗംഭീരായിരുന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയതാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് തോന്നണമെന്നില്ല ഒരു പയ്യൻ ഒരു പയ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കഴുതേനെ ഒരു കഴുതയെ പിടിച്ച് തല്ലി തല്ലി ചവിട്ടി അടിച്ച് കുറെ കുറെ പേര് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് 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 കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് അത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം കഴുതയല്ലേ നമ്മുടെ സി പി എമ്മിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മുതൽക്ക് മുകളറ്റം വരെയുള്ള പാർട്ടിയെ പോലെ തന്നെയാണ് ആ കഴുത പെരുമാറിയത് ഭാഗികമായിട്ട് ബാക്കി വേറെ ആണുങ്ങളെ പോലെ പെരുമാറി എന്നിട്ട് അവസാനം ഈ അടുത്ത ചവിട്ടി തല്ലി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നു അത് ഇവനെ അങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തിട്ട് വലിച്ച് വലിച്ച് ശരിക്ക് നല്ല ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഹിന്ദു പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് തീവ്രവാദികളെയും ജിഹാദികളെയും പോലെയല്ല നല്ല ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് കഴുത പ്രതികരിച്ചത് നല്ല ബോധത്തോടു കൂടി കാരണം നീ എന്നെ തല്ലിയതിന് പകരം വീട്ടാണ്
എനിക്ക് പാദ്യമായിട്ട് തോന്നിയത് ഇന്നലെ അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അത്ര ഗംഭീരായിരുന്നു നല്ല നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളെ കഴുതകളാവരുത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതുങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങും അപ്പോ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു എന്ന ഗുരുജി ഗോൾവൽക്കറും ബാലാസാഹിബ് ദേവറസും ക്ഷമിക്കണം ഇവരോട് എന്നുള്ള വാക്കെന്ന ആർ എസ് എസ് കാര് ചിന്തിക്കരുത് ഓരോ കാരണവശാലും ഇന്ന് നമ്മളെ നമ്മളെ കൂച്ചുവലങ്ങിട്ട് ഹിന്ദുക്കളെ കൊന്ന് കൊല പിടിച്ചതിനെല്ലാം കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞ മാതിരി തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ട കൗന്തേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ ഇപ്പൊ പോലീസും മറ്റ് പലതും ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചമാര് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് വിഴിഞ്ഞത് ചെയ്തു എന്തും വരണത് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശബരിമലയിലും ചെയ്തു പല സ്ഥലത്തും ചെയ്തു ആലപ്പുഴയിലും ചെയ്തു കുന്തിരിക്കാവ് മരിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത്ര ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി ഭരണാധികാരികളും പോലീസും എല്ലാം എതിരെ നിന്നിട്ടും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇനിയുള്ളൊരു കാലമുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് അപ്പോ ശരിക്ക് ആ കഴുത ചെയ്ത മാതിരി ചെയ്താൽ മതി വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട ആ കഴുതെ പോലെ പെരുമാറാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഏത് കഴുതയ്ക്കും ബുദ്ധി വേണ്ടെന്ന് പറയും ഇതൊരു അസാധാരണ ബുദ്ധിയാണ് അതായത് മുഴുവനും തല്ലും അടി മുഴുവനും കൊണ്ടിട്ട് ഇവനായി കയറി ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും എണ്ണി എണ്ണി പകരം വീട്ടി ആ പകരം വീട്ടിയ ചൈതന്യത്തിനെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച ചൈതന്യം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ചൈതന്യം ആ ചൈതന്യത്തെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കറിയാം അനാദിത്വാൻ ആ ചൈതന്യം അനാദിയാണ് നിർഗുണത്വാൻ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല പരമാത്മായം അവ്യയം അത് പരമാത്മ ചൈതന്യമാണ് അവ്യയമാണ് വിവരണാതീതമാണ് ശരീരസ്ഥാപി അത് ശരീരത്തിലെ സർവ കഴുതയുടെ ഉൾപ്പെടെ ശരീരത്തിൽ ആ കഴുതയിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ വല്ല കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അത് ഭഗത് സിംഗോ മറ്റോ ആയിരുന്നിരിക്കും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും ജി സുമാരനായാലും ആവാൻ സാധ്യതയില്ല നല്ല ഭഗത് സിംഗോ ശിവജിയുടെയോ മറ്റോ ജന്മം ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ കഴുതയുടെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ശരീരസ്ഥ അഭി ശരീരത്തിൽ ആ ജീവാത്മ ചൈതന്യം നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിലും ഹേ കൗന്തേയ അല്ലയോ കുന്തി പുത്ര ന കരോതി ന ലിപ്യത ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നുമില്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ ശരീര ആ കഴുതയുടെ ശരീരമാണ് അത് ചെയ്തത് ജീവാത്മാവല്ല ജീവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശരീരം അടിച്ചു പൊളിച്ച ആ ജിഹാദിയെ ആ കഴുത പുറത്തിരുന്നവനെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു അത് ചെയ്തത് ശരീരമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അടുത്തത് യഥാ സർവഗതം സൗക്ഷ്മ്യം ആകാശം നോപലിപ്യതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശൂന്യാകാശം എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുക ശൂന്യത അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അയോണിക് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ആ ശൂന്യത എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഒരാറ്റത്തിൽ ഒരാറ്റത്തില് എന്താ പറയാ ഒന്ന് ബൈ ഒരു ലക്ഷം പാർട്ടിലും മാത്രമേ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണുകളും ഉള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവനും ആറ്റത്തിനകത്ത് ശൂന്യമാണ് ബാക്കി ആറ്റത്തിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് ബൈ ഒരു ലക്ഷം പാർട്ട് ഒരു ആറ്റം എടുത്താൽ ഒന്ന് ബൈ വൺ ബൈ വൺ ലാക്ക് പാർട്ടിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആസ് എ ക്ലൗഡ് മാറ്റർ അല്ല ഒന്ന് ബൈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോണിന്റെ വെയിറ്റ് ഉള്ളത് പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും ശൂന്യമാണ് അപ്പൊ ആ ശൂന്യാകാശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശം എന്ന് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ശൂന്യം ആ ശൂന്യം ആ വാക്വം നല്ല നല്ല സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാപ്പുലേഷൻ കൊടുത്താലേ ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇവിടെ യഥാ സൂക്ഷ്മം ഒന്നുമില്ലാത്ത വാക്വം ആകാശം സൂക്ഷ്മം ആകാശം ന ഉപലിപ്യത ഒന്നിലേക്കും അത് അലിഞ്ഞു ചേരണില്ല അതിലേക്ക് ഒന്നും അലിഞ്ഞു ചേരണുമില്ല അങ്ങോട്ടും അലിഞ്ഞു ചേരണില്ല അതിലേക്കും അലിഞ്ഞു കാരണം അത് വാക്വമാണ് അത് ശൂന്യതയാണ് അങ്ങനെ സർവത്ര അവസ്ഥിതോ ആ ശൂന്യം വാക്വം എംറ്റിനെസ് നത്തിങ്നെസ് എന്നാണ് പുതിയ വാക്ക് പറയുക നത്തിങ്നെസ് ആ നത്തിങ്നെസ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അർജുന അത് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളതുപോലെ ഈ ജീവാത്മ ചൈതന്യം ദേഹേ തഥാത്മ അവസ്ഥിത അപി ന ഉപലിപ്യതി 
എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും എല്ലാത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലും ഈ ശൂന്യത ജീ നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് നിലനിൽക്കുന്നു ഇത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണാം ഞാൻ അതിൻ്റെ രസം സാഹിത്യ ഭംഗി ഒന്ന് ഒന്ന് വായ ഒന്ന് വിവരിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും കാരണം എന്താ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് തലയുടെ മുകളറ്റം മുഴുവൻ കാലിൻ്റെ ചുവടറ്റം വരെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ സെല്ലിലും ഓരോ സെല്ലിലും ഓരോ കോശത്തിലും ഓരോ അവയവത്തിലും അതിനകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു ജീവാത്മ ചൈതന്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രശ്നം തീർന്നു അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് എന്തിനാ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ ഇത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യം കറക്റ്റാണ് ഞാൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കിയല്ല അത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ സൂക്ഷ്മമായ ആകാശത്തെ ഉപമിച്ച് ജീവാത്മ ചൈതന്യത്തെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മഹാ കമ്പാരിസൺ ഉപമാ കാളിസ കാളിദാസസ്യ എപ്പോഴും കാളിദാസനാണ് ഉപമ പറയാറുള്ളത് ഉപമാ കാളിദാസസ്യ അങ്ങനെ കാളിദാസൻ്റെ ഉപമ ശകുന്ത മറ്റേ ഓരോ ഓരോന്നും പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഇതാ സ്വയംവരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ഓരോ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓരോ തോഴിമാർ രണ്ടുപേര് പവർഫുൾ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭാരതത്തിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് അതായത് പുരുഷൻ അല്ല സ്ത്രീയെ കൃഷിയിടമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഈ ജിഹാദി തീവ്രവാദികളിൽ ഗതി കിട്ട പ്രേതങ്ങളെ പോലെ അതുപോലെ കുരിശികളെ പോലെയും മറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സ്വയം വരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയാണ് പുരുഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ്ത്രീയാണ് പുരുഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പുരുഷൻ മാലയിടുന്നത് സ്ത്രീ ഇരിക്കും പുരുഷൻ വേണമെങ്കിൽ അതായത് രണ്ടുപേർക്കും നിൽക്കാം എന്തേ കാരണം അവളാണ് പവർഫുൾ അവളുടെ കഴുത്തിലാണ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇവൻ താലി താലി കെട്ടുന്നത് എന്ത് ഗംഭീരാണ് മാലയിടുന്നത് ആദ്യം കാരണം മാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ താലി കെട്ടാൻ പാടുള്ളൂ എന്താ കാരണം അറിയോ മാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹാരമണിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താലി കെട്ടാൻ പാടുള്ളൂ താലി കെട്ടുന്നത് പുരുഷൻ മാലയിടുന്നത് സ്ത്രീ പക്ഷെ മിനിഞ്ഞാന്നത് തെറ്റായിട്ടാ ഒരു കല്യാണത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നേതാക്കന്മാരായപ്പോൾ പറ്റിയതാണ് കാരണം മാല ഇടുന്നത് സ്ത്രീക്ക് ലാസ്റ്റ് നിമിഷം വരെയും വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ സാധിക്കും ലാസ്റ്റ് നിമിഷം വരെ കാരണം ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കഴുത്തിൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും വേണമെങ്കിൽ തട്ടാം എനിക്ക് വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് തട്ടിക്കളയാം പുരുഷനെ റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ അത്രയും ഉണ്ട് ഇപ്പം കാളിദാസൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്വയംവരത്തിന് ആ സ്ത്രീ ആര് ആരുടെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരണില്ല അവരിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തോഴിമാര് ഈ രാജ ആവിനെ കുറിച്ചിട്ടും രാജകുമാരനെ കുറിച്ചിട്ടും യുവരാജാവിനെ കുറിച്ചും കൊണ്ട് വിവരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ രാജാവിൻ്റെ മുഖത്തെ പ്രകാശം സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ മുഖത്തേക്ക് അടിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് പ്രകാശം അപ്പോൾ അവരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച് സ്വയംവര കന്യക മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യൻ മറഞ്ഞു പോയ ആ അവസ്ഥയിൽ മുഖത്തിങ്ങനെ വാടി തളർന്നു പോകുന്നത് അതായത് ആ പ്രകാശം അടുത്ത വരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കഴുത്തിൽ മാലയിടുമോ എന്നുള്ള ആ ഇത് മാറി ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അർജുനനോട് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു എല്ലാ എല്ലാ നൂക്ക് ആൻഡ് കോർണറിലും ആ ചൈതന്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്വയംവരത്തിന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അവരിലൊക്കെ ചൈതന്യം പ്രകാശം പോലെ കാണുന്നത് സ്വയംവര കന്യക മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് ആ ജീവാത്മ ചൈതന്യം ഫുള്ളി 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 അത് നമ്മൾ എല്ലാവർ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിലുണ്ട് തഥാ ന ഉപലിപ്യതെ അതേ സമയത്ത് ഒന്നും അതിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നില്ല അതൊന്നിലും അലിഞ്ഞു ചേരുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അടുത്തത് അടുത്ത വഴി കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് തന്നെയാണ് ആ ഭംഗിയായിട്ട് വിവരിക്കുന്നത് യഥാ പ്രകാശ ഇത്യേക യഥാ പ്രകാശ ഇത്യേക ആ ഒരു ചൈതന്യം പ്രകാശം എല്ലാത്തിനെയും അങ്ങോട്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു സത്യല്ലേ ചിലർ പറയാറുണ്ട് സേ സാറിങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മുഖത്തെ തിളക്കം വലുതാണ് ഭഗവത്ഗീത കഴിയുമ്പോഴും അതിന് മുമ്പ് സാറിൻ്റെ മുഖത്ത് തിളക്കല്ല ഭഗവത്ഗീത പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല തിളക്കമുണ്ട് സാറ് ആസ്വദിക്
വിജയം എല്ലാത്തിനും എ പ്ലസ് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രകാശം അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും യഥാ എപ്രകാരമാണ് പ്രകാശയാത്തേക്ക ആ ഒരു ചൈതന്യം പ്രകാശിക്കുന്നത് കൃഷ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ട്ലി അല്ല കൃഷ്ണം ലോകം ഇമം രവി എങ്ങനെയാണ് സൂര്യൻ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു പൊടി പടലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊടിയെയും ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റിലൂടെ സൂര്യൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ശൂന്യാകാശത്തിന്റെ നീല നിറം ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ് ആണ് സൂര്യപ്രകാശം ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ആ നീല നിറം കാണാൻ ചില മേഘപാളികൾ ചുമപ്പാവാൻ കാരണം ആ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വലിപ്പത്തിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്രാക്ഷൻ വിബ്ജിയോർ വയലറ്റ് ആണ് മിക്കവാറും ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വലിയ പാർട്ടികൾ ആണെങ്കിൽ റെഡ് ഉണ്ടാവില്ല വിബ്ജിയോർ വയലറ്റ് മുതൽക്ക് റെഡ് വരെയുള്ള ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നത് ടിൻഡൽ ഇഫക്ട് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ യഥാ പ്രകാശയതി ഏക ആ ചൈതന്യം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു അർജുന കൃഷ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഭാഗികമായിട്ടല്ല ശരീര ലോകത്തെ മുഴുവനും സൂര്യപ്രകാശം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ശരീരത്തെ മുഴുവനും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ഷേത്രം ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ ക്ഷേത്രീ ആ ചൈതന്യം തഥാ കൃഷ്ണം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ശരീരത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ആ ചൈതന്യം ശരീരത്തെ പ്രകാശയതി ഭാരത അല്ലയോ ഭാരത അല്ലയോ അർജുന പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഇത് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരോട് ഇത്രയൊന്നും ഇത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് കമ്പാരിസണിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ സൂര്യൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ആ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ പാർട്ടായിക്കൊണ്ട് സൂര്യൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തന്നെ പാർട്ട് ആയി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ചൈതന്യം ശരീരത്തെ മുഴുവനും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു അടുത്തത് ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷ ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടിക്ക് പോലും ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചെവിയിലൂടെ കേട്ട കണ്ണിലൂടെ കണ്ട് നാവിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലൂടെ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനചക്ഷുഷ അറിവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ല അറിവ് അറിവ് ജ്ഞാനചക്ഷുസ് കൊണ്ട് അറിവാകുന്ന അകക്കണ്ണു കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം ശരീരം അത് ഡെഡ് ബോഡി ഡെഡ് ബോഡി പ്ലസ് ജീവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിവിംഗ് ബോഡി ആ ജീവനെ നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അവ്യയമാണ് അനാദിത്വാദ് നിർഗുണത്വാദ് അത് അനാദിയാണ് നിർഗുണ ഗുണമില്ലാത്തതാണ് നിറമില്ലാത്തതാണ് വലിപ്പമില്ലാത്തതാണ് ഭാരമില്ലാത്തതാണ് ഉയരമില്ലാത്തതാണ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനചക്ഷുസ് അക കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ണടച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അർജുൻ ആ ഉദ്ധവരെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം കാണിച്ചിട്ട് ആ സാധനം പോലെയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല സാധനം പോലെയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അനുഭവത്തിലൂടെ സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് വാക്ക് പറഞ്ഞാലും അവസാനം പറയും സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അനുഭവിച്ചറിയണം എരിവുണ്ടോ എരിവുണ്ട് ഉപ്പുണ്ടോ ഉപ്പുണ്ട് പുളിയുണ്ടോ പുളിയുണ്ട് വെണ്ടക്കേടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് മത്തങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷേ എല്ലാം ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് എരിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല അതല്ല മധുരം മധുരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മധുരം അതുമല്ല കയ്പ്പ് ചവർപ്പ് മാത്രമാണ് അതുമല്ല അപ്പൊ അല്ല 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 പിന്നെ എന്താണ് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കൂ അതുപോലെ ജീവചൈതന്യമുള്ള ശരീരത്തിനെ ഒന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് അകക്കണ്ണ് കൊണ്ടൊന്ന് ഒന്ന് ചൈതന്യവത്തായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് പരതി നോക്കുക ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുക അല്ലേ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ബോധം കെട്ട് വീണ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് വെള്ളം തളിക്കുക എസ് എഫ് ഐ ആണെങ്കിൽ എഴുന്നേക്കില്ല കേട്ടോ കാരണം അവൻ ബോധം കെടില്ല ബാക്കിയുള്ളവരെ ബോധം കെടുക്കണം സി പി എമ്മും എസ് എഫ് ഐയും ഡി വൈ എഫ് ഐയും അവർക്ക് ബോധം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കെടുള്ളൂ ബോധം കെടില്ല അവർ അപ്പൊ മുഖത്ത് വെള്ളം തളിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോധം കെട്ടു എന്ന റിപ്പോർട്ട് വരാൻ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഈ ബോധം കെട്ടവന്റെ ബോധം തിരിച്ചു വരുന്ന പോലെ ജീവൻ ഒരു വസ്തുവിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനങ്ങും 
ആ ജീവ ചൈതന്യമാണ് ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞയോരന്തരം ഏവ യോരേവ അന്തരം അത് തമ്മിൽ ആ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന മഹാചൈതന്യം അതിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ജ്ഞാനചക്ഷുസ് കൊണ്ട് നോക്കണം സയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനചക്ഷുസ് വേണമെന്നില്ല വിജ്ഞാന ചക്ഷുസ് മതി അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്റെ ഹാർട്ട് അറുപത്തൊമ്പത് എഴുപത് പ്രാവശ്യം ഇടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചൈതന്യം മുപ്പത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം ആ പതിനാറ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പതിനാറ് എന്ന നമ്പർ തീരുമാനിച്ചത് എണ്ണൂറ് കോടി ജനതയ്ക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലാണുള്ളത് ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച ചൈതന്യം ഏതാണോ അത് ഈ നാക്ക് ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ പോകാതെ നാക്ക് മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും പോകുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പലരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പോലും ആ നാക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന മഹാചൈതന്യം അതാണ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഡൈജഷൻ അത് ഫാറ്റ് ആണെങ്കിലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിലും എന്ന സയൻസ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വിവരിക്കാം സയൻസിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് സയൻസ് ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഇത്രയും സയൻസ് ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ജ്ഞാനചക്ഷുസ് കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ക്ലിയറാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സയൻസിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവരിക്കാം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതേ മാതിരിയുള്ള സയൻസിൻ്റെ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ആയുർവേദക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ അല്ലാത്തവർക്ക് നല്ല അറിവ് അനുഭവത്തിൻ്റെ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ച ഏ വിതുർയാന്തി തേ പരം ആ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മഹാചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ച ആ സർവജീവജാലങ്ങളിലും ഇരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയും ആ ജീവചൈതന്യവും ഏ വിതു ആരാണോ നല്ല രീതിയിൽ അറിയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ അത്രയും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് വീണ്ടും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് എൻ്റെ ശരീരവും ശരീരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവിനെയും കുറിച്ച് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ചെറിയ കുട്ടികൾ വളരെയധികം ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരും ചില മന്ദബുദ്ധികൾ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ സാമാന്യ ബോധമുള്ളവർക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ആ കഴുതയുടെ ബുദ്ധി കണ്ടില്ലേ എന്തൊരു കഴുതിയാണ് സത്യത്തിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ ഒരു പത്മശ്രീ അതിന് കൊടുക്കണം പത്മവിഭൂഷൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കഴുതയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോദിക്ക് അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കണം കറക്റ്റ് കഴുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴു കഴുതയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തുടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതായത് അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് കണ്ടമാനം തല്ലി ഹിന്ദുക്കളെ തല്ലുന്ന മാതിരി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ജിഹാദികളും കുരിശുകളും കയറി തല്ലി അവസാനം ഹിന്ദുക്കളെ തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്ത മാതിരി ആ കഴുത മറ്റേവനിട്ട് കൊടുത്തു അവൻ അയ്യോ പത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലളിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയ സന്തോഷം എൻ്റെ ഈശ്വരായി ഇങ്ങനെ എല്ലാ കഴുതകളും ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സന്തോഷമാണല്ലേ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം സന്തോഷിച്ചു നല്ലോണം ചിരിച്ചു ഞാൻ കാരണം വീഡിയോ ക്യാമറ ഒന്നും മുമ്പിലില്ലല്ലോ അപ്പം ചിരിക്കാൻ ഫ്രീഡം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആതിരകളൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കാം ഇത്തിരി ശബ്ദം കൂടിപ്പോയാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് വന്നാൽ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ച ഏ വിതു ഈ ജീവജാലങ്ങൾ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും അതിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ജീവചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഏ വിതുർ തേ മോക്ഷം പരം യാന്തി അവർക്ക് പരമമായ മോക്ഷം അവർക്ക് പരമമായ മോക്ഷം ലഭിക്കും അതായത് എന്താ പരമമായ മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണുപഥത്തിലെത്തും വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തും ഇൻഡിവിഡുവൽ സോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ കോസ്മിക് സോൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഒന്നും പോകണ്ട നമ്മൾ അതായത് ഒരു ദിവസം ഞാനും മരിക്കും എൻ്റെ ക്ഷേത്രജ്ഞനാകുന്ന ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രമാകുന്ന ശരീരം വിട്ടു പോകും കാരണം അത് ശരീരം ഒരു വാസസ്ഥലമായിട്ട് എടുക്കുന്നു ജീവാത്മാവ് അതാണ് നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ആലയം നമ്മുടെ ഈ ഈ ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ക്ഷയാത് ത്രായതേ ഇതി ക്ഷേത്ര ജീവാത്മാവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം അതുകൊണ്ട് ആ ശരീരം ജീവാത്മാവിനെ കുറെ കാലം സന്ന സംരക്ഷിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ജീവാത്മാവ് പോകുമെന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന കുറെ ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ ഈ രാഷ്ട്രദ്രോഹം നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നില്ലേ അവരൊക്കെ ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന്
ഇപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത ഇന്ന് പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഗംഭീരമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ക്ഷേത്രം നമ്മളുടെ ശരീരം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഈ ശരീരം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അകത്തിരുന്നുകൊണ്ടും പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ടും അറിയുന്നവൻ ജ്ഞാനം വ്യാവഹാരിക ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരമമായ സത്യം എന്ത് പരമമായ ചൈതന്യം എന്ത് ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന അകത്തിരിക്കുന്ന ദേവതാഭ്യ പിതൃഭ്യശ്ച മഹായോഗീഭ്യേവ ചാ നമസ്വധായൈ സ്വാഹായൈ നിത്യമേവ നമോ നമ നമസ്വധായൈ സ്വാഹായി അകത്തിരിക്കുന്ന ചൈതന്യവും പുറത്തിരിക്കുന്ന ചൈതന്യവും ആ ചൈതന്യത്തിനെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിലും അതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ജ്ഞാനമായി ജ്ഞേയമായി അറിയേണ്ടത് ആ ഈശ്വര ചൈതന്യത്തെ ജീവാത്മ ചൈതന്യത്തെ പരമേ പരമാത്മ ചൈതന്യത്തെ മഹേശ്വര ചൈതന്യത്തെ ഏത് വാക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടു ഈശ്വര ചൈതന്യത്തെ എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ജ്ഞാനഗമ്യം ഇപ്പോൾ ഉള്ള അറിവ് വെച്ച് പുതിയ 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 അറിവുകളെയും നേടണമെന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് എത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം വ്യാവഹാരിക ജ്ഞാനം പരമാർത്ഥിക ജ്ഞാനം ജ്ഞാനഗമ്യം ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് നേടേണ്ടത് അല്ലെ അങ്ങനെ സമുജ്വലമായ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ താനെ ഇനി ചൊല്ലിക്കോളണം നല്ല വളരെ വളരെ ധന്യമായ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് വളരെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ലോകമെമ്പാടും ഹൈന്ദവ ജനതയുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നു ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വളരെ സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേൾഡ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ടു ഇന്ത്യ വെൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ചാർജ് ഓഫ് ജി ട്വൻറ്റി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് എവറി വൺ ഷുഡ് ഗെറ്റ് എലിവേറ്റഡ് ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദി വേൾഡ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഗുജറാത്തിൽ പറഞ്ഞു ഫൈനലി എല്ലാ പോയിന്റ് ചെന്ന് ഹിന്ദു എന്ന വാക്കിൽ ചെന്നെത്തും എത്ര ഗംഭീരാണ് സത്യമാണ് അതൊരു പ്രധാനമന്ത്രി കൃത്യമായിട്ട് പറയണം എല്ലാം എല്ലാം ഹിന്ദു എന്ന വാക്കിൽ സംസ്കാരത്തിൽ പൈതൃകത്തിൽ ചെന്നെത്തും അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ എല്ലാത്തിലും ആ ചൈതന്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് ഒരു ശിവനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലണം എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓം ത്രയംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം ഉർവാരുകമിവ ബന്ധനാത് മൃത്യോർമുക്ഷീയമാമൃത ആത് ഓം ത്രയംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം ഉർവാരുകമിവ ബന്ധനാത് മൃത്യോർമുക്ഷീയമാമൃത ആത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും സായം സന്ധ്യാവന്ദനം കഴിഞ്ഞു ശുഭരാത്രിയിലേക്ക് കടക്കുന്നു വളരെ വളരെ ധന്യമായിട്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധന്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക ഹിന്ദുക്കളെ വളർത്താനും ഉയർത്താനും ഉണർത്താനും ഉള്ളതാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഊർജത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളുടെ അറിവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നാളെ വൈകുന്നേരം എനിക്ക് നമ്മളുടെ അർബൻ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയം മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് വളരെ വളരെ ധന്യമായിട്ടുള്ള വളരെ ധന്യമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് അത് ദിശാബോധം വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഭാരതം എന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ യുവ സംഗമമാണ് പിന്നെ നല്ല ഒരു അവാർഡ് അവിടെ അവിടെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ പ്രവർത്തകൻ്റെ അകാല മരണത്തിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ കലാകാരനാണ് മറ്റേത് മുരളി മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് മരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് രവികുമാർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കലാകാരന് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ബാബു വി ആർ ബാബു ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്കൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് യുവാക്കൾക്കുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അവിടെ റേഞ്ച് ഉണ്ടാവും മൂവാറ്റുപുഴയിൽ സിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലൈവായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ലൈവ് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടാവും ബ്രേക്ക് ആയിപ്പോയാൽ പിന്നെ സൂഷ്യൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമാണ് നല്ല വിഷയമാണ് ദിശാബോധം വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഭാരതത്തിന് യുവാക്കൾക്ക് ആവേശകരമാക്കാൻ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും 
നിങ്ങളുടെ പ്രണാമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുഷ്പങ്ങളും എല്ലാം എടുത്ത് മഹാദേവന്റെ പാദങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ പത്മനാഭന്റെയും ഗുരുവായൂരപ്പന്റെയും സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും ഭാരതമാതാവിന്റെയും ഋഷീശ്വരന്മാരുടെയും പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദീർഘ ആയുരു ആരോഗ്യ ഐശ്വര്യാണാം അഭിവൃദ്ധിരസ്തു ഉത്തരോത്തര അഭിവൃദ്ധിരസ്തു ഇതി വയം പ്രാർത്ഥയാമഹ ദേവതാഭ്യ പിതൃഭ്യശ്ച മഹായോഗിഭ്യേ വച നമസ്വതായേ സ്വഹായേ നിത്യമേവ നമോ നമ ആരോരാളെ എഴുതിയ മാതിരി ആ കഴുതയെ മറക്കരുത് നല്ല അസല് കഴുതയാണ് ഇപ്പൊ ഭരിക്കുന്നവർ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തേക്കിറങ്ങിയാലും ഈ കഴുത ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ ചെയ്യാൻ ഓരോ ഹിന്ദുവും അറിയണം ഹിന്ദുവിനെ മാത്രമേ ഇവര് തകർക്കുന്നുള്ളൂ ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തെ മാത്രമേ തകർക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മറക്കരുത് ഓർമ്മിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്നാണോ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ജഗദീശ്വരനും പ്രകൃതി മാതാവും അവസരം തരുന്നത് അത് കാത്തിരിക്കണം എന്നുകൂടി നല്ലോണം ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കണം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം ഒരിക്കൽ കൂടി ശുഭരാത്രിയുടെ ഊർജ്ജമുണ്ടാവട്ടെ നമസ